ஹாய் ஆல் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஹெட்பேண்டுக்கு யானு ஹூக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஸ்லிப் நாட் போடுறேன் பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் ட்யூட்டோரியல் படிச்சுட்டு நீங்கள் இதுக்கு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி டூ செயின்ஸ் போட போகிறேன் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த் பேபி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ நீங்களும் ஃபிஃப்டி டூ செயின்ஸ் போடுங்க எப்படி போடுதுன்னு சொல்கிற பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் செயின் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் நைன்த் டென்த் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃபிஃப்டி டூ போட்டு வாங்க ஸோ நான் ஃபிஃப்டி டூ போட்டேன் பாருங்கள் நான் ஃபிஃப்டி டூ செயின்ஸ் போட்டேன் த்ரீ மோர் செயின்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ செயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த செயினில் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் இது வந்து செகண்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது ஃபோர்த் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது ஃபிஃப்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது சிக்ஸ்த் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது இது மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போடுங்க செவன்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது எயித்து சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது நைன்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது டென்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிங்கிள் க்ரோஷே வரணும் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறச்ச ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிங்கிள் க்ரோஷே முடிச்சுட்டு வாங்க நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ முடிச்சு ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் வந்துட்டேன் பாருங்கள் நான் ஃபிஃப்டி த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே முடிச்சுட்டேன் லாஸ்ட் ஒன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து செயின் ஒன் போட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடணும் கரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணி போடுங்க இல்லைனா டிசைன் மாறிடும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன் Two, three, four. பாருங்க டிசைன் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபோர் ஷெல் முடிச்சிட்டேன் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணி நான் ஃபிஃப்த்து ஷெல் இப்போ போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டில் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் போட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நான் வந்து இப்போ சிக்ஸ் செல்ஸ் போட்டிருக்கேங்க பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி தேர்ட்டீன் செல்ஸ் நீங்கள் போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டீன் செல்ஸ்னால் செவன் மோர் செல்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான் பாருங்கள் செவன் ஷெல்ஸ் போட்டேன் இப்போ நான் லாஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷியோட முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டேர்ன் பண்ணி அப்போசிட் சைடில் அகெயின் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு செய் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே தென் ஒரே மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் அந்த போடுற ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ப்ரீவியஸ் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷேக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா 
கரெக்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இல்லைட்டுனா டிசைன் வேறு மாதிரி போயிடும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷே அந்த சிங்கிள் குரோஷே வந்து ப்ரீவியஸ் சிங்கிள் குரோஷே விட நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அடுத்த ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கெயின் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிப் ஒன் ஸ்டிச் அடுத்ததில் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே மேக் ஷுர் அது வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அடுத்த ஸ்கிப் ஒன் ஸ்டிச் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் ஃபோர் டபுள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிசைன் நான் வந்து ஃபோர் ஷேல் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டபுள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க எந்த ஸ்டிச்சில் நான் போடுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிக்ஸ் செல்ஸ் போட்டிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வாங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது தாங்க ஹெட் பேண்டு இதை நான் எப்படி லாஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே முடிச்சதுக்கு பட்டன் வைக்கிறதுனால த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள சிங்கிள் குரோஷேயில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிட் ஸ்டிச் போட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் த்ரீ செயின்ஸ்க்கு பட்டு பட்டன் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் செயின்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் என்னுடைய பட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பட்டன் ஹோலு ஸோ நான் இப்போ வந்து பட்டன் சூ பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுதாங்க ஹெட் பேண்டு இது வந்து சிக்ஸ் பவுண்ட் பேபிக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து ஊசி வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்னா கீழே இருந்து அந்த ஹோலில் வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி எப்படி சூ பண்ணுறதுன்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அது இந்த பட்டன் டைட்டாக இருக்கணுங்க ஸோ அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி வெளி வெளியாக நீங்கள் உள்ளே எழு விடுறீங்க ஸோ அதே மாதிரி அதே ஊசியை திரும்பவும் த சேம் அதே ஹோல் ஃபஸ்ட்டு ஹோல் வெளியாக நம்ம வெளியே இழுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ஹோல் வெளியாக உள்ளே போகிறோம் கொண்டு போகிறோம் ஸோ நான் வந்து பட்டன் வந்து சூ பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக்கிக்கோங்க இழுத்து விட்டிங்கன்னா டைட்டாயிரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா அதை வந்து நல்லா நாட் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ நாட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் பேண்டு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஹெட் பேண்டு ஸோ ரெண்டு மூணு தடவை நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டன் வந்து அசையாது ஸோ நீங்கள் எத்தனை தடவை போட்டாலும் அந்த பட்டன் வந்து அசையாமல் கரெக்டாக ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா பட்டனை நல்லா நாட் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டு நூலை டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த நான் அந்த பட்டனை வந்து அந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டு உங்களுக்கு அது போக நீங்கள் அந்த எண்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நூலை பிடிச்சி இழுத்து டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பட்டனை வந்து அந்த எண்டில் உள்ள நம்ம பட்டன் ஹோல் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஹோலோட நான் அந்த பட்டனை மாட்ட போகிறேன்
ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா மூணே ஸ்டிச் தான் சிங்கிள் குரோஷே செயின் ஸ்டிச்சு டபுள் குரோஷே தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் இருக்கிற நால் நூல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுங்கன்னா டைட் பண்ணிடுங்க நாட் போட்டு ஸோ டைட் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஒரே கலர் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரே கலர் வச்சு வேரிகேட்டட் யான் யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஹெட் பேண்ட் இவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிக்கு பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குட்டியாக இருக்குது நீங்கள் ஹெட் மெஷர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ சைஸ்க்குனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து டபுள் கலர் டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து இட்ஸ் அடல்ட் ஹெட் பேண்ட் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் கலர் எப்படி இருக்கும் டபுள் கலர் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எப்படினாலும் அந்த ஹெட் பேண்டை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றிங்க